ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்ன தெரியுமா அதுதான் பருப்பு பொடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் பருப்பு பொடி பண்ண போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கவரம்பருப்பு ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு அரை கப்பு பொட்டுக்கடல அரை கப்பு கொள்ளு கால் கப்பு வேர்க்கடல அதை விட கம்மியாக ஒரு புளி அளவுக்கு உப்பு தேவைக்கேற்ப மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் மொத்த மிளகா ஒரு ப இருபது போல் பெருங்காயம் அடுப்பு பற்ற வச்சு இந்த கடாயை வச்சுருக்கேன் கடாய் சூடாகணுன்னே தோரம் பருப்பை முதல்ல போட்டுக்கணும் தோரம் பருப்பை போடும்போதே கடலை பருப்பும் அடுத்தது அரை கப்பு அதில் போட்டுருவோம் இதில் எண்ணெய்லாம் ஒன்றுமே சேர்த்துக்கக்கூடாது வெறும் பருப்பு ட்ரை ரோஸ்ட்டாக தான் பண்ணிடணும் கூடவே இந்த வத்த மிளகாவையும் இதில் போட்டுருவோம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அதையும் போட்டுக்கணும் இந்த நல்ல பருப்போட வாசனை வர்றது பரு கௌரம் பருப்போட வாசனை இப்போ இது கூட கொள்ளையும் போட்டுடணும் கொள்ளு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் கொள்ளு சேர்த்து பண்ணுறேன் ரொம்ப பிளாக் கலர்லாம் ஆகக்கூடாது ஜஸ்ட்டு பொன்னேரம் கூட ஆகக்கூடாது லைட்டாக அது வருப்படணும் கலரும் மாறக்கூடாது அதே நேரத்தில் அந்த வாசனை கம கமன் வரணும் அந்த அளவுக்கு அதை வறுத்துக்கணும் நம்ம வறுக்கும் போதே நமக்கு தெரியும் இதில் வாசனை வரது இந்த பருப்பு பொடி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி அதே நேரத்தில் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து பூண்டு வேணுங்கிறவா பூண்டு சேர்த்து அரைச்சிப்பா ஆனால் பூண்டை வந்து தனியாக வறுத்து அதுக்கப்புறம் இதை அரைக்கும் போது அது கூட போட்டு அரைச்சிக்கணும் ஆனால் நான் பூண்டு சேர்க்க மாட்டேன் எதா எல்லா நாளும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நான் பூண்டு சேர்க்க மாட்டேன் பொதுவாக பூண்டு சேர்த்தும் பண்ணுவா இதை இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் பொட்டுக்கல்லையும் போட்டுட்டு இது வந்து வறுத்த வேர்க்கடல அதையும் அதில் போட்டுருவேன் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை கூட்டி கொடுக்கும் இந்த பொட்டுக்கல்லையும் இந்த வறுத்த வேர்க்கடலையும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை கூட்டி கொடுக்கும் இந்த சூடு இருக்கும் இதுலேயே அந்த பொட்டுக்கல்லாம் ஆல்ரெடி ரோஸ்டடு தானே அதனால் அதை வந்து தனியாக வச்சு வறுக்கலை ஆனால் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்கிற சூட்டிலேயே அதை கொஞ்சம் அப்படி வறுத்துண்டோம்னாக்க அதுக்கு நல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிக்கும் இதை பாருங்கள் நல்லா அரைச்சி ரெடி பண்ணிட்டேன் பருப்பு பொடி இந்த பருப்பு பொடி பாருங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வச்சா மாதிரி இருந்தது ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து பொடி ரெடி ஆகிடுது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம மாதக்கணக்கில் வச்சு 
இன்னைக்கு குழம்பு செய்யலையோ இல்லை ஏதோ நமக்கு செய்யறதுக்கு மூடு இல்லை அப்படின்ற போது இதை வந்து சாதத்தில் போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயோ இல்லை சுட சுட சாதம் போட்டுருந்தோம்னா கொஞ்சம் நெய்யோ போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் மறுபடி செய்யறது எவ்வளோ சுலபம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இல்லை இதை நீங்கள் செஞ்சு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு அனுப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான் அழுத்த மறந்துடாதீங்க மீண்டும் புதிய ரெசிபிகளுடன் உங்கள் லக்ஷ்மி ஐயர்ஸ் கிச்சன்